د دوزرسم کال پورې د ناټول لوري د جګړې زرول پر پای تر سول ټینګار د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکایی ځانګړو امنیتي ځواکونو پاتې کېدل په کندهار کې د موټر بم چاودنې له امله ملکي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله د سوریې په اړه د یو شمېر هېوادونو د ویټو له امله د لویدیزو هېوادونو غبرګونونه او په ایران کې د زندانیانو د وضعیت په اړه د بشري حقونو د څارونکو اندېښنې موسیقی یاد زواکونا با تر دوزار اسوالا سمیلا دی کال پور اخپل جگرائی زملیات کم او پر زای باید افغان امنیتی زواکونو روزن تا مخکری خاغلی گاس دا دوزار اسوالا سمیلا دی کال تر نیمائی پور افغان زواکونا تا امنیتی مسئولیتونو پا ورسپارلو هم تینگار وکل دا سی گونگسی موجود وی چه ناتو زواکونا با دا دوزار اسوالا سمیلا دی کال مخل افغانستان سخا بحر شی پا افغانستان که دا ناتو زواکونا ملکی استازی وی چه دا ناتو غری حیوادونا با پا افغانستان که خپل پخوانی جمنی عملی کری که اغلی گیس هم در ازوال چه ناتو با تر دوزار اسوالا سمیلا دی کال پوری دا افغان زواکونا سر پا جگلی زب برخه کی اوزای وی دا ناتو زواکونا با پا افغانستان که تر دوزار اسوار لسن میلادی کال پوری محاری باوی رول ولری خود دا دوزار دیر لسن میلادی کال تر نیمایی پوری با طول امنیتی مسئلتون افغان زواکونا تا اوز پارلشی مک بالا افغانستان سرخ پلی طول اجمنی تر سرکدو او مک با هیس کالخ پلی پاریسی تا بدلون وارنکدو خاغلی گیه سندر از تینگارو کرشی دا ناتو غری هیوادونو با پا افغانستان که خپل پوزی رول راکم و پر زای باید افغان امنیتی زواکونو روزنی تا دوا مور کری پا افغانستان که دم نیتی مسئلتون و لڑی پا بریا سر عملی شوی دا افغان زواکونا چم تو دید سو دا دی هوا دم نیتی مسئلتون پا غاڑا وخلی مقبت تر دوزر و سور لسن میلادی کال پوری خپل پوزی رول کم کرو او پا زای باید افغان امیتی زواکون و روزنی تا مخ کرو اگه دا هم ویلی چه اسم حال دا عملیات و شپک در سلن مشی دا افغان زواکونو پا لاس که دا خو افغان امیتی زواکونو نور هم باید زواکمن او سنبال شی نموڑی هم در از دا دوزر و سور لسن میلادی کال و روز تا لدی هواد سر پا خپل امرستو تینگارو کرد امریکا غوالی خپل زانگری زواکونا پا افغانستان که دا دوزر و سوالسم کال و روز تا هم پریگ دی سو دا غوی پا مرستا دا افغان زواکونو در روزنی او دا تراغرو در منزولو دو پا برخه که کار وخلی نیوار تایمز و رسپانا دا پنتاگون دا جک پول چارواکو لخلی لیکی چه دا غز واکونا با دا دوزر و سوالسم میلادی کال و روز تا هم پا افغانستان که پاتشی لابلوری دا امریکا دا دفاع وزیر لندیوال تولی دا نیویر تایمز رسپانی پا ورستای گنا که راغلی چی که دی ولس مشر و بامالا لوری پا افغانستان که دی امریکایی زنگل زو کنشتون تصویب شی نو دا دی هواد کرار دادی زو کنا چی اوس محال دی افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که دا امنیت دا تینگه خلا پارا پا دند بختی لی افغانستان چا خواب آهر شی پا هم دی حال که با دی امریکا دا زنگل و عملیات و پزرکونا تنازوانان پا افغانستان که پادی شی او خواهی چی دی دی زو کنش میرا با نور هم زیاده شی لا بلوری امریکا دی پا وزیر لیون پینیتا دی آلمان پا منشن غوانده که ویل دی چی کسا هم لی افغانستان سر امرست کون که و دونا لا اکتی سدی ستونزو سر مخ دی خود افغان و کنو سر باید بالا مالی مرستو تا دو آمار کلی دادی لپارا چه افغان امنیتی زواکونا دا امنیت دا تینگخ لپارا پیاوری شی خوغوی مالی ملاتر تا ارتیا لری کچ هم موگ دیده زواکونا در لگکتونو دا کمولو پا حس کیو و موگ پا دی برخه که اخپل و پخوانه جمانو تا هم پاملارا نکو دی امریکا متحده ایلتونا هر کل دی افغان زواکونو در روزانی لپارا نگ دی دو لس میلیار در دلار امرستی کبی دا پرانسی خبری آشانس لکلی چه امریکا و لندیانا کردی دا چه پراتون کیو کلونو کبا دا افغان زواکونو لگختون لشپگو میلیار در دلار و چخات زیاد چی دی امریکا ای وجک پوری چرواکی ویلی چه دی واشنطن دی وانده پا نظر که نیوالو سرا امریکا غوالی چون نالیوالا میلا دی کال پترز که خپل پاوزی چاری ودروی او پرزای باید افغان امنیتی زوکنو روزانا پایل کری 
دا نوموړي په یاد څرګندونو د ناټو غړیو هېوادونو او کانګرس کلکې نیوکې وکړې خو په نیټه وروسته بیا د مونیخ په غونډه کې ټینګار وکړ چې ناټو ځواکونه به په افغانستان کې د دوه زره څوارلسم میلادي کال تر پایه خپلو پوځي چارو ته دوام ورکوي تمه کېږي چې د پاکستان لومړی وزیر به د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره قطر ته ستون شي د پاکستان یو شمیر جګپوړو چارواکو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې دغه سفر د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زیات اغېز لرونکی دی خو یو شمیر شنونکي بیا په دې اند دي چې که دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه رښتینی عمل ونه کړي نو دا ډول سفرونه به پایلې ونه لري په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې په قطر کې ورځ تر بلې پراختیا مومي ویل کېږي چې د پاکستان لومړی وزیر یوسف رضا ګیلاني به په همدې اړه قطر ته سفر وکړي د پاکستان لوړ پوړي چارواکي وایي چې دغه سفر به په افغانستان کې د سولې لړۍ سره مرسته وکړي په افغانستان کې د طالبانو او دولت ترمنځ شته تاوتریخوالي او جګړې د پای ته رسېدو په اړه به په قطر کې د پاکستان د لومړي وزیر او د هغه هېواد د جګپوړو چارواکو ترمنځ یاد موضوع تر بحث لاندې ونیول شي که څه هم وړاندې تر دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کار افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې دوی د کابل د پریکړې په صورت کې چمتو دي چې د ترهګرو سره مبارزې ته دوام ورکړي خو د ولسي جرګې او شمېر غړي په دې اند چې پاکستان په خپلو ټولو کړو ژمنو کې پاتې راغلی او همداراز قطر ته د پاکستان صدراعظم سفر هم کومه پایله نه لري که چیرې د تیر په شان بیا هم د دې سیاست دوه مخه او په خوله یو څه وي او په عمل کې بل څه کوي نو بیا به هم د دې دغه سفرونو نتیجه ور نه په همدې حال کې د سولې علي شورا وړاندې له دې هم ویلي وو چې د افغانستان د سولې په لړۍ کې د پاکستان ګډون اړین دی خو که دغه هېواد د تیر په شان په خپلو ژمنو کې رښتینی ونه اوسي دغه ډول سفرونه به د افغانستان د سولې په پروسه کوم اغېزه ونه کړي امیدوار استم دستاور د عملی به دنبال پیدا بکنه که ای دستاور د عملی از اینا به نفع صلح و مصالحه ملی تمام شوه و تنها آمدن و رفتن و شیشتن و صحبت های خوشایند کردن و از یک دیپلوماسی تنها تیوریک نباید کار گرفت پاکستان په دې دلیل چې له طالبانو سره یې وړاندې هم اړیکې لرلې د هېواد د سولې په لړۍ کې مهم رول لري ځکه دوی افغان طالب مشرانو ته په خپل هېواد کې ځای ورکړی له همدې امله دغه هېواد د ترهګرو ملاتړ بلل کېږي دا په داسې حال کې ده چې ناټو تېره اونۍ په ریپورټ کې ویلي وو چې د پاکستان دولت په مستقیم ډول طالبان سمبالوي دا هیواد د مالی وزارت ورکړل شوې بودیجه د تیر کال په پرتله څوارلس سلنه زیاته شوې ده دغه بودیجه ته چې د دوه سوه څلور شاشار پنځه میلیارده افغانیو ته رسېږي نن د یک شنبې په ورځ د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال له لوري د سنا غونډې ته وړاندې شوه د ښاغلي زاخیلوال په وینا د دیارلس سوه یو نوي لمریز کال لپاره ورکړل شوې پیسې به په بېلابېلو ولایتونو کې د غوښتنو پر بنسټ په عادلانه توګه ولګول شي زاخیلوال دا هم ویلي چې د یادې بودیجې اووه پنځوس سلنه به په امنیتي خو کې ولګول شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بودیجوي ادارې په دې نه دي توانېدلې چې د تیر کال بودیجه په سمه توګه ولګوي که څه هم د دیرلس سوه نوي لمریز کال کلنۍ بودیجه له دوه سوه لس میلیارده ډالرو څخه زیاته وه خو د مالي وزیر عمر زاخیلوال سنا غونډې ته د سږنۍ بودیجې په وړاندې کولو سره وویل چې د راتلونکي لمریز کال بودیجه دوه سوه څلېرشت اشاریه پنځه میلیارده ډالره ده چې د تیر کال په پرتله څوارلس سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي ښاغلي عمر زاخیلوال وویل چې د دې بودیجې پنځه اویا سلنه افغان امنیتي ځواکونو ته ځانګړې شوې ده بودیجه مجموعې سال سیزده نوویت به شمولی بودیجه عالی و بودیجه انکشافی دو سل بیست و چار اشای پن میلیارد افغانی می باشد که تقریبا چار اشای اشت میلیارد دالر می شود کسی بودیجه اصلی دوازده اشای پن میلیارد افغانی یا دو سل پینجا میلیارد میلون دالر هست که مختص به پروژه های انکشافی می باشد په همدې حال کې د هېواد مالی وزیر عمر زخیلوال وایي چې د بهرنیو ځواکونو له لوري افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو لېږد هغه څه دي چې د دیارلس سوه نوي لمریز کال بودیجه یې له ستونزو سره مل کړې ده له بل لوري د ولسي جرګې یو شمېر غړي په ځینو دولتي ادارو نیوکه کوي چې خپله بودیجه په وخت سره نه لګوي هغوی وایي هغه ادارې چې خپلې بودیجې نه دي لګولې باید د قانوني څېړنو لاندې ونیول شي متصلې چې بودیجه را در اینجا معرفی میکنن و از اینجا مرخص میشن حتما در خلال همین هفته 
که پیش از اینکه جلسات ما در روز دوشنبه چهارشنبه در این هفته به پایان برسد امیدوار هستیم که مسوازه بودجه را بر اساس تحقیق ولایات حتما به اختیار مشران جرگه قرار بودند تا سنات سیرهای محترم دقیق را مطالعه بکنند و ببینند که موضوع توازن و تعادل تا چه حد در اونجا انعکاس یافته کدام وزارت خانه بودجه خود را به شکل درستش مصرف کرده و کدام وزارت خانه مصرف نکرده همون کاری که در اتاق دیگر پارلمان افغانستان روسی جرگه داره هم یاد سرش کار صورت میگیره دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم ولسي جرګې مالي وزارت تورن کړ چې خپله بودیجه پر وخت نه ده لګولې او هم دا راځي زیاته کړه چې له هغو وزیرانو څخه چې کلنۍ بودیجه پر ځای نه ده لګولې له خپلې دندې دې ګوښه شي کل دو هزار و چهارصد میلادی کال پوری دا افغانستان وضع هم داشتی وی نو داغ اهیواد بال یا ولی نورین او کار کیچونو سر مخشی یا دسرگند ونی دا ولی شیرگی او دا میلی تلاف گواندگری محمد یونس قانونی کری او زیاد کری دا چه دن اتو زواکونو لو تلو سر با افغان هم نتیز زواکونه دامنیت پاتینگخ که پاتی راشی نموری دا هم ولی چه دا اهیواد دا سول خبری اتاری روخان ندی لاب لوری دا میلی تلاف مشهور دکتر عبدالله عبدالله وای چه پتی رولا سکلونو که افغانستان ل تر لاسه راغلو فرصتونو گټه نه ده پورته کړی د ملي تلافیاش مرګړی چې د حضرت محمد صلی الله سلام د میلاد ورځې د لمنځل په مخه سره راغون شي وی وو له 2014 میلادي کاله د افغانستان د وضعیت او د سولې د خبره تر پاړه اندیښنه څرګنده کړه د ولسي جرګې او د ملي تلاف غړي محمد یونس قانوني خبرداری ورکړ چې کوس د هیواد وضع په سمه توګه ونه څیړل شي له 2014 میلادي کال وروسته به هیواد د کړکیچونو لور ته ورګرځي قانوني زیاته کړه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په امنیت کې پاتې راشي اگر تدبیر به سال 2014 سنجیده نشه سال 2014 فاجعه بزرگی در انتظار ملت افغانستان خواهد بود قوای خارجی تا پایان 2014 افغانستان را ترک میکنه دوستان عزیز این حرفی که خارجی ها به فکر توجیه باقی ماندن خود در افغانستان هستن حرف نادرست است خارجی ها از افغانستان بیرون میشه و ای هم در شرایط است که نه اردوی ملی ما نه پلیس ملی ما نه سطور امنیت ما قادر به دفاع از ملت افغانستان نیست په همدې حال کې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په تیرو لسو کلونو کې د حکومت پر کړنو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې حکومت د ارادې په نه لرلو د دې باعثو چې تیر لس کاله لاسته راغلي فرصتونه له لاسه ووځي او دا مسله د حکومت مخالفینو په ګټه تمامه شوه له دې سره د ملي ائتلاف غړو د سولې خبرې اترې ګونګي او قطر کې طالبانو ته دا دفتر پرانیستلې له خطره ډک وبالل د افغان حکومت سره د افغان مشرتابه سره دا عزم او اراده د اصلاحات نشته له همدغه کبله فاصله او واتن د خلق او حکومت ترمز ورس په ورس مخ په زیاتی دو ده او د هغه د همغه فرصت نه بیا دشمنان د افغانستان او ویش په افغانستان کې جګړه غواړي او استفاده کړي یا حکومت فاقد برنامه مصالحه است یا برنامه مخفی پشت سر دارن که از افشای او برای مردم افغانستان حراس دارن نتیجه در هر دو حالت یکی است ما اگر صلح میخواهیم صلح برای کی اگر صلح برای مردم افغانستان است پس چرا مردم ما در پروسی مصالحه آگاهی نداشته باشد چرا ما حقایق را از مردم ما پنهان میسازیم معنایش است که در پوشش مصالحه د ملي ائتلاف غړو له ټولو سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د افغان وګړو څخه وغوښتل څو د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو او د نظام په اصلاح کولو کې لاس په لاس شي او شفافه ټاکنو ته لاره هواره کړي په کندهار ښار کې د موټر بم چاودنې له امله شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتې او د یو شمېر ودانیو ښیښې هم نړولې دي د کندهار والي توریالي وسا په دې اړه جوړه شوې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې یا د پېښه نن غرمه د دولس بجو په شاوخوا د شهیدانو چوک تر څنګ د ملي پولیسو رینجر موټرونو ته څېرمه رامنځته شوه چې پنځه تنه ملکي پولیس او دوه ملکي وګړي ملي پولیس او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او له ولستنو زیات کسان چې ښځې ماشومان او ملي پولیس پکې شامل دي ټپیان شوي دي په همدې حال کې له ولسمشرۍ څخه په یو رالېږل شوي خبرپاڼه کې راغلي چې یاده پېښه دي راغلي په دغه حصه کې یو انفجار وشو د انفجار په نتیجه کې بدبختانه موږ بیا هم څه همکاران څه وطنداران د لاسه ورکړل بعضې زخمیان شول 
چې په مجموع کې وایو اووه تنه شهیدان چې په اووه تنه شهیدانو کې پنځه تنه پولیس او دوه تنه ملکان دي او زخمیان د ښځو او کوشنیانو په ګډون نولس تنه زخمیان لرو چې د نولس د جملې څخه دیارلس تنه یې ملکي کسان دي او شپږ تنه بیا هم پولیس دي په غزني کې د واورې ورېدو له امله د مرکز او ولسوالیو لوی لارې تړل شوې دي دغه خبرې د غزني د مشرانو جرګې غړیو کړي او زیاته کړې ده چې د دې ولایت له مرکز سره د ولسوالیو د تګ راتګ لارې تړل شوې دي لا بل لوري د دغه ولایت په مرکز کې یو شمېر کسان بند پاتې دي او له دولت څخه غواړي څو د سړکونو په خلاصولو کې ورسره مرسته وکړي په دغه ولایت کې د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ د تړل شوې لارې پر سر د دغه ولایت د مشرانو جرګې غړیو هم اندېښنه ښودلې یک انسان که مریض باشه یک کسی که دوچار مشکلات خانم ها و همشه هم دوچار ولادت باشه تا مرکز رسیده نمیتنن در غزنی پلو لاره که دواری وری دول عمل بندی پاتی شوی کسان لو دولت سخده در لاره دخلاسون گخته نکوی در حدود پونده روز میشه کمی راقای مواصلاتی ما بسته است و کسی همون اخدام نکده و... امید دو شبان روز برفباری که در غزنی شده متاسفانه راه های ولسوالی ناهور، مالستان، جاهوری، اجرسان همون راه که ما می رفتیم به ولسوالی ناهور می رسیدیم همش بسته است په همدې حال کې د غزنی والی موسی خان اکبر زده هم د واورې د زیات ورخ له امله د سړکونه تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په دې اړه به هڅه وکړي چې ټولې لارې خلاصې کړي ما مشکلات نه داشته باشم به استقامت ولسوالي ناوار او به استقامت ولسوالي جابوري امیدوار هستم چې هر چیز تر اگه به دې ما راپور دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هېواد د زیات شمېر ولسوالیو لارې د واورې ورېدو له امله بندې شوې دي او همداراز په ځینو ولایتونو کې د تېرې اونۍ په لړ کې د واورې خویېدو له امله په لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد مبارک او ورځ نن یک شنبه د عالمانو شورا د مشر په ګډون د هیواد په کورنۍ چارو وزارت کې ول منزل شوه د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اسلامی نړۍ لپاره یو مثال او لوی رهبر و بال او وی ویل چې حضرت صلی الله علیه وسلم کولای شوې وک وکولای شول چې د خپل دروش کلن رسالت په ترڅ کې په ټول نړۍ کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي بزرگ داشت میلاد پیامبر گرامی اسلام در فرهنگ غنی و پربار اسلامی ما به معنای تجدید پیمان بر سر حقانیت رسالت الهی است که پیامبر گرامی ما حامل آن است به تعبیر زیبای قرآن کریم پیامبر رعوف و رحیمی که همه زیبایی های لازمی که خداوند شایسته انسان قرار داده است در او تجسم یافته است د پوهنې وزارت په کابل ښار کې د ظرفیت لوړولو په موخه دوه اونیز پروګرام پلې کړ چې پر بنسټ به په پلازمینه کابل کې له زرو زیاتو مدیرانو او سرخونکو سره د ادارې او د زده کړو د مهارت روزنه ورکړل شي د کابل ښار د پوهنې رئیس په دې موخه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دغه پروګرام به د هېواد په څلور دېرشو ولایتونو کې عملي بڼه ومومي د پوهنې عمومي رئیس نجیب الله کامران په دې موخه جوړه شوې غونډه کې د وینا پر مهال د هېواد د پوهنې په برخه کې د ظرفیتونو ټیټوالی یوه لویه او جدي ستونزه وبلله او زیاته کړې ده چې دا پروګرام به د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې عملي شي چې پر بنسټ به یې د هېواد پنځوس زره مدیران او سرښوونکي له روزنې برخمن شي برنامه کلان ملي د سطح رهبري وزارت معارف بود که بر کل کشور تطبیق میشه برنامه است که همکنون ما شما او را افتتاح میکنیم ای سیمینار دو هفته ای منیجمنت و اداره است که برای مدیرای مکاتب، معاونین مکاتب و سرمعلمین عزیز ما دایر میشه. په همدې حال کې د غونډې ګډونوالو د پوهنې له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د دغسې پروګرام په پلې کولو سره لا ډېرې هڅې وکړي هغوی د یادو پروګرامونو په لاره اچول د ظرفیتونو په لوړوالي کې اغېزناک وبلل دې سیمینار هم انشاءالله فوق العاده موثر است و برای رشد تعلیم تربیه برای کیفیت معرف زیات رول داره خصوصا سر معلمینی که در بعضی مسائل نابلد بودن و هم در اینجا اشنا میشن بعضی نو چیزا نو آوری را نو چیزا که در چیزا خیل شده در نصاب تعلیمی ما و را میان موزن در پداس حال که در چه در پوهن لوزارت سر پا تیرو لسو کلونو که پا میلیونونا دالار هم راست شوی در خود در هم راست در ظرفیت پلوروالی که اغیزمنی ندیب تمامی شوی 
تر هغه چې د خوونی او روزنې پر بنسټ افکرونه ونه روزل شي د علم د اصلولو له فایدې څخه زیان ډیریږي دغه څرګندونې د میدان وردګ والی محمد علیم فدایی په دغه ولایت کې د 3029 تن اوس د کوونکو څخه د کانکور د ازموینې اخیستلو پر مهال وکړي نو موړی لز د کوونکو څخه وغوښتل چې د وسلوالو طالب مخالفینو لا به ځای فتواګانو او تشویقولو ځنونه وساتي نو موړی په پاکستان تورو لګاوه چې د جهاد په نوم په افغانستان کې خوونځي سړکونه او نور ټولګټې پروژې ورانوي بهرانی خبر نبل لتسزن دورو او سمسو نریوال خبر نا یوشمیر لوی دوزی هوا دونو دا امنیت لپریکلالیک سرا دا امنیت شورا لپریکلالیک سرا دا روسی او چین مخالفت غندلی امریکا و فرانسی دا سوری پالا دا یادو هوا دونو ویچو دا شرموال و بللا خو روسی او چین وایی چه دا پریکلالیک پا طول الخونو برابر نو نوزو که یو ویچو کل پا هم دی حال که دا سوری حکومت یوشمیر مخالفینو پا برطانیا و استرالیا که سر را طول شوی و اول دو روسیا و چین دا ملگرو ملتنو دا امنیت شورا لحق پریکلیک سرا چیپا که دا عربی طولانی دا سول وراندی سخا ملاتر شوی و مخالفت و خود خود دا امنیت شورا دیار لسنور غڑی و دا امریکا متحده یلتونا فرانسی و بریتانیا پا گرون پا سوریه که دا تاو تریخوالی دا پای ترسیدو پا موخ یاد پریکلیک تا مصبت رای ورکڑی دی خورست تا بیاد اغه هوادون دا روسیا و چین لمخالفت سرا مخ او ده دغو هوادونو دغا عمل ده سوریه ده وگرو پلورل پداغا کوي چه چه دول و کوالشی هاگوی پلوری او روز تلده چه پا سوریه که ده هر چوی نتویگی ده هم دو هوادونو لسونه با پریس روی پا هم ده حال که ده بریتانیا ده بحرانی چار وزیر ویلیم هیگ ویلی دی چه ده روسی او چین ده دغی کرن لامل ده سوری وگری ده خپل راتنون که پران ده خمن دی دا مسکو او پیکن کلنو دا سوری و گری ناهیلی کردی دی او دا غیوا دونا دا باشار اصد بی رحم ریجیم تول و جنی تا حسوی دا فرانسی و لسمشر نیکولا سرکوزی هم دا مسکو و پیکن مخالفت غندلی او تینگاری کردی چه پا سوریه که باید تاو تریخوالی و دریگی لده مخی چه دا سوریه پر دا غیر پریکلیک رای اچوانی تا وراندیشی روسی ویلی و چه پا دی وراندیس که دی زینی بدلونون رمانس شی چه لحقی سر مخالفت رمانس شو لحم دی امال چین و روسی یاد پریکلیک پا طول و اڑخون و برابر و نبال و مخالفت یه ورسر و کرد لبل لوری دا بشر لاساد یوش من مخالفین و پا لندن که دا سوری پا سفارت برید کردی او لدی حواد سخی دا سوری دا سفیر و تل و غفت نو کرد اوی هسه که ولسو د سفارت و دانی په خپل واک را ولی خو د پولیس ولا کلک اخبرګون سره مخشول د دې تر څنګ د سوري د مخالف ډلو یو څنګ په استرالیا کې هم مرتکړه نه تر سره کړې ده په هم دی حال کې د تونس د بهرنۍ چارو وزارت لدی هیواد څخه د سوري د سفیر له استلو خبر ورکړ او وی ویل چې په سوري کې تاو تریخوالی د لمنځوړلو یو وزنی لاره د بشر لاسد ګوخه کې دل دی د غدریس په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تیر ورځ د بشر لاسد ځواکونو په خالیدې سیمه کې راکټي برید وکړ چې په پایله کې درش تنه ملکي وګړي وژل شوي دي ایرانی راپور نوائی پا تیر دوانیو که دا دغی هوا دامنیتی زواکونو دا خوزستان ولایت پا بیلا بیلا خارونو که شاو خوا پانزو سن لاریون کون کنی ولیدی پا هم دی حال که دا بشری آقونو یوش میر شنون کو خبرداری ورکلی چه که دا دو کسان وزیت و نسیلل شی نو جوان بای لگوخ سر مخشی لابل لوری ایرانی مذهبی مشار دا سپای پاسداران پا غونده که ویلی چه ایران که ولی شی پا تیرو دو اونای که دا ایران امنیتی زواکونه دا خوزستان ورد پا مختلف و کارنو که پندوس وگری نیولی چه دا نیول شوی و لدل چخه یو تن پا زندان که سا ورکده دا ایران پا خبری وی پانو که راغلی و روز تلدیه چه دا شوش پا خار که پا دیوالون و شوارنو ولی کل شوال یو شمیر زوانانو پا دی خار که لاریون تر سرکار چه پا پایل که امنیتی زواکونه گرن شمیر زوانان و نیول پا دا غوی پانو که دا هم راغلی چه پا دی زندان که دا یو کس دا وجر که دو لامل لحق سر باز چلان بو دا بشری حقون یو شمیر شنون که وای چه پا شوش خار که دا تیرو دو اونه تا و تریخوالی ورستا امنیتی زواکونه دا یاد خار پا زینو سیمو که لوگر و غوختی چو دا شپیل مخی تاگ را تاگ چخه ددو کری دا غو فعالانو ویلی چه کدرسانی و بشری حقونو دا فعالانو للوری دا نیوالشوی و کسانو دوسی و نچرل شی 
دغه کسان به د امنیتي ځواکونو له بد چلند سره مخ شي له هغې وروسته چې د لویدیځو هیوادونو له لورې په ایران بندیزونه لا زیات شول اوس د ایران د بد د وګړو له هر ډول لارین او ټولنې سره غبرګون کوي څو پایلې په مصر کې د حسن مبارک او په لیبیا کې د ډګروال قذافي سره یو شان ته نشي له بل لورې د ایران په سپای په اسرام کې د هیواد د مذهبي مشر مرستیال علي سعید ویلي چې ایران کولی شي چې د ګواکونو په ځواب کې د هرمی ستنګي څخه چې د دې هیواد لپاره یو ظرفیت ګڼل کېږي ګټه پورته کړي نوموړی ټینګار کوي چې ایران اوس مهال کولی شي چه در بحرانه گوهکون سر مبارزه و کریم دا روسی زرگو نوگلو پا مسکو که دا ولادیمیر پوتین پر زد لاریون نوکلل لاریون کون کو پا خپلو شارونو که دا تیر دسامبر دا پارلمانی تاکنو پر پایلو دا اتراز تر سنگ دا بیازل تاکنو غختنا کولا او هم داراز یه پا سوریا که دا سیاسی اصلاحاتو غختون کشول او زیاده اکلا چه روسی وگلو روسی وگلی دا پا ورس مسیر تاکنو که ولادیمیر پوتین تا رای نور کوی پا ولادی میر پوتین لدوازل و لسمشیر و تاکن و روستا اوس هم دا لمری وزیر پا توگا تر سره کوي او دا ځل به هم د روسیې د متحد ګوند له لوري په ولسمشر ټاکنو کې سیالۍ تر سره کړي دا امریکا راتلون کې ټاکنو ته د جمهوري غوښتون کو له ډلې څخه سیال مترامنی په نیویدا ایالت کې د لومړنیو ټاکنو پر مهال له خپل سیالانو څخه زیاتې رای تر لاسه کړي دي د دغې هیواد د ټاکنو د قانون له مخې که مترامینی وکا ولیشی چه در یاد هیوات پا دری نور و یالتونو که هم خپل سیالان لمات سر مخکری نو دروان میلادی کال در نوامبر پا میاش که پا تاکنو که با لبارا کوباما سرا پا ولس مشید و تاکنو که سیالی وکری درانوری دون کداو تر دی مالا مهم خبرونا در مالتیامو منندوی هم خواخت ولری